Hi students, welcome to our channel. So, in the lesson, we will be molecular genetics, fifth lesson, biozoology, twelfth lesson, fifth lesson, molecular genetics. In the lesson, we will cover all important topics. So, need 2021 year, the poor, all students go. So, in our channel, Kandi Pa, you will be useful. So, in this lesson, we almost first day, we will three lessons. We will cover all the topics. So, please watch our lesson. Playlist lah, umur kita lesson wise, mande, semua lesson sorang videos juga ada. So, nih anda pat terang jikla. So, already ada student ada, mana nih almost pat terang terpengah. So, nari students mande, nih kita fifth lesson mande start panengah. Mama nih romana lah kaiter nengah. So, tight ceri lah panam mudi amar nade. So, ini elan dah nama mande start panetoh. So, umur lada berpati kita madri fifth lesson lekra, semua topik so nama one by one detail dah pakla. Okay, so it is like you are learning in school, how do you explain to your teachers how deep you are explaining to your teachers? That is the same. We will discuss one topic in one topic very deep. So, you are learning to your teachers and you are preparing for the exam. If you are learning to your teachers, you are learning to your teachers. If you are learning to your teachers, it will be easier. So, you can read the book, the CBSE book. Then, you are a metric student, you can get a metric book plus a CBSE student or order to order. So, you will be ready for this. Okay, you will be ready for a CBSE book. So, you will be ready for a CBSE book. So, let's take a topic. Now, let's talk about the Griffith experiment. So, let's talk about the Griffith experiment. What content is in the CBSE book? What content is in the metric? What content is in the extra point? So, let's take a note. Let's take a note. वन बाय वन वन बाय वन ऐना पढ़ेंगा पिन पढ़ी वच्चा लन सरी इलेनिंग का फाइल वच्चर किंग ना लीफ पढ़ी लीफ लपोट वच्चर डालन सरी सरी आ शांत माध्यम एल्ला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को में तनी तनी है नींग का प्रिपर पढ़ना नोट्स दा उंगल के यूज़फुल आय रखो प्लस नान हम वंदे ओरो वर टॉपिक मोड़चा � Okay, initially you will be able to do this question. In case you have to do this, you can go. Okay, so no one has to do this. So, join the students in our Telegram channel. If you have to do the counseling updates, plus if you have to do the related videos, we will upload all the handwritten notes. So, all the information we will share. Okay, so now we will start the class. So, molecular genetics. So, genetics is not a branch of science which deals with the study of genes. So, molecular genetics is not a branch of science which deals with the study of genes. So, genes, genes, chromosomes, DNA, etc. So, molecular genetics is not a branch of science. So, molecule level is not a branch of science. That is molecular genetics. So, molecule is not a branch of DNA, RNA. So, in the lesson full, you can learn how to complete it. DNA is the structure, then DNA is the genetic material that is approved. Right? So, who is this approved? Okay, DNA is how to replicate it. We say that one cell is one cell, two cell is four cell. Then, if the cells are divided, the cells are the genetic material duplicate. The cells are duplicated. So, how is the genetic material replication? What are the enzymes involved? What are the mechanisms involved? Then, one protein, one product, to produce in our body, a hormone produce, an enzyme produce, how does the enzyme produce? If the DNA is based on information, the coding is based on a product to produce. Right? That's the name of transcription. Okay, so transcription. That's the name of a protein produce. That's the name of translation. So, this process is detailed. We are learning that सब्जेक्ट अंदर इप्पन अंदर लेसन के पैर दान अम्बले के ना चल रहा हूँ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अब लेन चल रहा हूँ सरिया सो इप्पन इंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लाई इंट्रोडक्शन लाऊँगे के लार कुम तेरी हो सेल सेल को ला न्यूक्लियस न्यूक्लियस को ला क्रोमोसोम में रखे देन क्रोमोसोम लेता � so, now we will see the first experiment in this lesson. It is a very important topic. What is the experiment? The experiment to prove DNA as a genetic material. Okay, so now we will see as a student, what is our genetic material? You will tell DNA as a genetic material. But DNA is a genetic material. So, I am telling you that the experiment was in 1928. ये तो जेनेटिक मटेरियल ये तो वंदे इनफॉरमेशन से कैरेक्टर्स से वंदे ओरु जेनरेशन लंदे इनोर ओरु जेनरेशन की ये तो ट्रांसफर पन्दे एक्चुअला आप इन रे तेरी है नाउ वी नो प्रोटीन्स रखे आरएनए रखे डीएनए रखे इसलिए ये तो वंदे ना मजेनेटिक मटेरियल 
எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதில் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எது இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ப்ரூவ் டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிஃபித் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரிட்ரிக் கிரிஃபித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரோட ஃபுல் நேம் ஓகேவா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து அவர் கண்டக்ட் பண்ணார் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரும் இருக்குங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுனும் சொல்லலாம் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுனும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஆர் விட் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ப்ரூவ் டிஎன்ஏ எஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் இட் இஸ் சிம்பிள் இட் இஸ் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓன்லி ஓகே ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பட் அப்போ அவங்க இருந்த பீரியடில் அது அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ன்றது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ண ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியே ஸோ ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியே அப்படின்றது இட் இஸ் அ பேக்டீரியா ஓகே ஸோ பேக்டீரியா தான் இட் காசஸ் நிமோனியா ஓகேவா ஸோ நிமோனியா அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா லங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய இட்ஸ் அ ஃபீவர் ரைட் ஸோ லங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸை தான் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆர்கானிசத்தோட பேர் பாக்டீரியாவோட பேர் என்ன ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியே இது ஒரு ஆர்கானிசம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணாங்க லேட்ரான் நம்ம இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் செகண்டாக யூஸ் பண்ண ஆர்கானிசம் என்னென்னா இட்ஸ் அன் அனிமல் மைஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசம் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ரெமம்பர் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தான் அவர் யூஸ் பண்ணார் யார் கிரிஃபத் யூஸ் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நிமோனியில் அடுத்து தான் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ரெண்டு வெரைட்டினா என்ன வெரைட்டி அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஸ்மூத் வெரைட்டி இன்னொன்று வந்து ரஃப் வெரைட்டி ஸ்மூத் வெரைட்டின்றது என்னது பாக்டீரியாவோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்மூத் ச ச வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்மூத் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் டியூ டு கேப்ஸ்யூல் அரவுண்ட் தெம் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாக்டீரியாவுக்கு மேலே அந்த கேப்ஸ்யூல்னு ஒரு கோட்டிங் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் லைக் பாலிசாக்ரைட்ஸ் ஓகே ஸோ அது மேட் பண்ண ஒரு கேப்ஸ்யூல் வந்து இந்த பாக்டீரியாவுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மூத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரஃப் வெரைட்டின்றது என்னதுன்னு அப்படின்னா இப்போ ரஃப் அவுட்ரு சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டியூ டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேப்ஸ்யூல் இந்த இடத்துல கேப்ஸ்யூல் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சரு ஸோ இதுக்கு மேலே கேப்ஸ்யூல் இருக்குது ரைட் ஸோ அந்த கேப்ஸ்யூல் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேப்ஸ்யூல் இருக்கிறதுனால ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் பார்க்குறதுக்கு ஓகே வ வழ வழன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரஃப் வெரைட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அதனோட மேலே இருக்கிறது ரஃப் வெரைட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரஃப்பாக இருக்குது மேலே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வரையிறேன் அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஏன்னா அதுக்கு மேலே கேப்ஸ்யூல் இல்லை ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரஃப்பாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இந்த நிமோனியில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்மூத் வெரைட்டி இன்னொன்று வந்து ரஃப் வெரைட்டி ஸ்மூத் வெரைட்டியில் கேப்ஸ்யூல் இருக்குது ரஃப் வெரைட்டியில் கேப்ஸ்யூல் இல்லை கேப்ஸ்யூல் இருக்கிறதுனால திஸ் ஸ்மூத் வெரைட்டி பிகம்ஸ் வைரலண்ட் வைரலண்ட் ஆர் பேத்தோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேத்தோஜெனிக்னா என்ன டிசீஸ் காசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதை டிசீஸை காசு பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் நிமோனியாவை காசு பண்ணுது எந்த ஆர்கானிசத்தில் இது காசு பண்ண போகுது மைஸில் காஸ் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போது ஸ்மூத் வெரைட்டியாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியாவுமே நிமோனியா ஃபீவரை வந்து காஸ் பண்ணோம் எதுக்கு மைஸுக்கு அதால் இதை வைரலண்ட் டைப்புன்னு சொல்கிறோம் எது வைரலண்ட் டைப்பு எஸ் எஸ் டைப்னு சொல்கிறோம் எஸ்னா என்ன ஸ்மூத் டைப்பு ஓகேவா ஸோ ஸ்மூத் டைப் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வைரலண்ட் டைப்பு ஆர் பேத்தோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே பட் இங்கே நம்ம நான் வைரலண்ட் பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த நான் வைரலண்ட் எல்லாமே நான் வைரலண்ட் ஆர் நான் பேத்தோஜெனிக் விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் காஸ் எனி நிமோனியா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து டிசீஸ் காசி
So, now, we have an experiment conducted. We have two varieties. One is smooth variety, and one is rough variety. Okay, wow. So, we will conduct the experiments one by one. So, first, we will tell you two organisms. So, first experiment is rough variety. Rough variety is not here. This is non-violent. Okay? So, in the pneumonia, we will inject the injections. We will inject the mice. Okay? So, he is injecting rough variety of pneumonia, streptococcus pneumonia. It is injected to the mice. What do you do to the mice? The pneumonia is a bacteria. It does not cause any pneumonia to the mice. So, what do you do to the mice? 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 So, if you have a mice, you can't go to the mice. You can't go to the mice. Mice will be survived, right? So, mice will survive. So, what do you do to the experiment? Mice को अंदर एंड प्रॉब्लम हो इल्ला माइस सर्वाइव टाबी इन चुल्रो। So first experiment ला, we have taken rough variety, okay बस वो rough variety ना ऐड दिखतो, आधा वंदे माइस को ले इंजेक्ट पनो, अंदर बैक्टीरिया या एंड प्रॉब्लम तीन क्रिएट पना पोर दला, so माइस सर्वाइव। Next टॉपिक इन्ना अभी इन पातेंगे ना, next experiment है, इन्ना ना smooth variety, smooth variety इन रहते इन्द इलिया yes type, इधर ना मरुम्बो short ना सोल्लो मुझे ना सोल्लो ना R type इन सोल्लो, इधर वंदे yes type इन सोल्लो, सरिया, so इपो yes type वंदे second experiment ले ऐड दिखता ना, which means injection ला, इन्द smooth streptococcus pneumonia के लिया इधर ऐड देते हैं ना इंजेक्शन ला, तो आधे ऐड देते हैं तीरुमा वंदे इन्नोर और माइस को वंदे इन्दर स्टेप्टो काकस निमोनिया यस टाइप वंदे इंजेक्ट पन रहा है, इंजेक्ट पन उन्हें ऐना नडको, अब वी कैन थिंक राइट, सो दिस इज़ वायरल एंड पैथोजेनिक इन सोल्डर, आप ऐना पन उल्ला पोना उन्हें it it may cause pneumonia right so so, what do you think? Mice are going to die. So, mice died. So, this is all the same thing. This is the same thing. So, this is pathogenic. It is non-pathogenic. So, it is non-pathogenic. So, mice is going to die. So, this is not a problem. So, what do we do in the third experiment? What do you think of the third experiment? Heat killed S-type. This is S-type. Which is pathogenic only. So, what do we do in the third experiment? Heat killed S-type. Meaning is heat killed S-type, not meaning is that it is not one. This is S-type, what is it doing? Heat is doing it. Okay, that bacteria is doing it in the heat. That bacteria is doing it in the heat. We don't inject it here. So, what is it doing? What is it doing? That S-type is doing it in the heat. Okay, so now it is survival. So, the bacteria is going to die. Okay, now the bacteria is going to be injected in the mice. It is another type of mice, okay? So, this is the mice. If you have a survey, you can also use the mice. So, heat killed S-type streptococcus pneumonia. What do you do? The mice will be injected in the mice. So, if you inject the mice, what do you do? S-type. But, what do you do? So, what do you do? So, what do you do? What do you do? So, if you inject the mice, what do you do? So, what do you do? So, what do you do? So, we can interpret it as well. What is the problem? Mice is not a problem. Mice is survived. That is the third experiment. Because it is heat killed. So, it is not a problem. So, it is not a problem. So, mice is not a problem. So, mice is not a problem. That is the third experiment. The most important experiment is the fourth experiment. What do we do in the fourth experiment? We combined two things. रेंटे विषय तक कंबाइन पना रहे हैं ना ना तब विषय तक कंबाइन पना रहे हैं अभी इन पातेंगे ना फर्स्ट वन मंदे हीट किल्ड एस टाइप हीट किल्ड एस टाइप इन रहते इन द टाइप ओके वाह इधे स्मूथ स्टेप्टोकाकस निमोनिया था आधा हीट मूले में आधा स्टेप्टोकाकस निमोनिया वे ना पन्ने आचे सागर � so, if you want to use the combined injection of the mice, you can inject the mice. So, this is live R-type. If you don't have any problems, we will first see. Now, let's see the heat killed S-type. If you don't have any problems, we will see that the mice survived and the mice survived. Now, what do you want to do? If you want to use the combined injection of the mice, you can inject the mice. So, if you want to inject the mice, Enna naran dar kuno obviously, nama lekik teri de, right? Itu pating na inda condition leyo mice uiru oda dar de, inda condition leyo mice uiru oda dar de. Ipa ader enda tiye combine pani podo bodo mice uiru oda dah, iran dar kuno abdin dra ora production oda dah, inda injection a vande Griffith vande anda mice ikut potar. 
பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைஸ் வந்து இறந்து போச்சு எப்படி மைஸ் இறந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய வந்து கிரிஃபத்துக்கு இருந்தது ஸோ இப்போ இது தனித்தனியாக போடும்போது உயிரோடு தானே இருந்தது அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி போடும்பொழுது எப்படி வந்து இந்த மைஸ் வந்து இறந்தது அப்படின்றது இங்கே டவுட்டாக இருந்தது ஸோ இங்கே உயிரோடு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டைப் தான் பட் இட் வில் நாட் காஸ் எனி நிமோனியா இல்லையா நம்மளுக்கே தெரியும் பட் ஹீட் கில்டு எஸ் டைப்புன்றது இது இறந்துட்டு இறந்து போச்சு ரைட் ஸோ இப்போ இவர் என்ன இது இது மூலயமா அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உயிரோடு தான் இருக்குது பட் இது ஆர் டைப் விச் இஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ ரஃப் சர்ஃபேஸ் நான் வைரலண்ட்னு சொல்லிட்டோம் பட் இப்போ என்ன இவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இது மூலயமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று தான் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் தி ஆர் டைப் இன்டு எஸ் டைப் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அதாவது இந்த இந்த இறந்து போச்சு இல்லையா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு சம்திங் அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதே அவரால் வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த கன்ஃபர்மேஷனாக பண்ணுறதுக்காக தான் இதுக்கப்புறமா வந்த ஒரு மூணு சயின்டிஸ்ட் வந்து இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையே கண்டினியூ பண்ணாங்க அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ டுவெல்த் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு எஸ் டைப்பில் இருக்க ஏதோ சம்திங் டிஎன்ஏன்றது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆறு டைப்பை உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர் டைப் ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருந்ததை ஸ்மூத்தாக மாற்றிருக்கு ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்மூத் வெரைட்டி வந்து என் இட் இஸ் இன்ஜெக்டட் டு தி மைஸ் இட் காசஸ் நிமோனியா ஸோ மைஸ் டைட் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணார் பட் அது டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிஎன்ஏ தான் அப்படின்றத அவரால் அந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியல கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே இப்போ லைவ் ஆர் டூ மஸ்ட் ஹாவ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஆர் டூன்னு ஆர் டூன்றது இதில் எடுத்துக்கக்கூடிய டைப்புங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகேவா இது இங்கே எழுதியிருக்கிறது ஆர் டூ அப்படின்றது ஆரில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு ஸோ அதில் இவர் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆர் டூ லைவ் ஆர் டூ மஸ்ட் ஹாவ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஹீட் கில்டு எஸ் டைப் இன்டு லைவ் எஸ் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஹார்ட் டைப்புன்றது இது தான் இது என்னவா மாறி இருக்குது எஸ் டைப்பை இருந்து அது இப்போது லைவ் எஸ் டைப்பாக மாறி இருக்குது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய எஸ் டைப்பாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இன்ஜெக்ஷனாக போட்டாங்க போட்ட போது என்னாச்சு மைஸ் இறந்து போச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எஸ் டைப்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல் ஆர் மெட்டீரியல் ஆர் டைப்பை எஸ் டைப்பாக மாற்றிருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அது என்னது அப்படின்றது அவருக்கு தெரியல இது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஆராக இருந்தது ரஃப்பாக இருந்தது என்னவா மாறிடுச்சு ஸ்மூத் வெரைட்டியாக மாறிடுச்சு ஸோ இட் காஸ்ட் நிமோனியா ஸோ ஹென்ஸ் த மைஸ் டைட் ஓகே So, this is the first proof for DNA is the genetic material. This is the first proof for DNA is the genetic material. This is the first proof for DNA is the genetic material. This is the first proof for DNA is the genetic material. So, this may be asked in one mark. Okay, which is the first proof to explain the DNA is the genetic material. Okay, so, this is the first proof for DNA is the genetic material. Okay, so, this is the first proof for DNA is the genetic material. Okay, so, this is the first proof for DNA is the genetic material. Okay, so, this is the first proof for DNA is the genetic material. Then, however, he could not understand the cause for transformation. யார் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை உருவாக்குறது அப்படின்றது இந்த கிரிஃபத்துக்கோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இவரால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அண்ட் ஆல்சோ பயோ கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் தி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வாஸ் நாட் டிஃபைன்டு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏனா என்ன இருக்கும் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பாலி நியூக்ளியோ டைட் செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈச் நியூக்ளியோ டைட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சுகர் இருக்குது அதெல்லாம் நைட்ரஜன் பேசஸ் இருக்குது பாஸ்பேட் குரூப் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் பட் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வந்து எது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை உருவாக்குதுன்றதும் தெரியல அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு உண்டான பயோ கெமிக்கல் நேச்சரையும் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல பட் ஏதோ ஒன்று டிஎன்ஏவாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு ஒரு ப்ரூஃப் மூலயமா வந்து அவர் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவரால் கன்ஃபர்மேஷன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எது அப்படின்றத அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ லேட்டர் ஆன் நிறைய வருஷங்கள் கழித்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு சயின்டிஸ்ட் வந்து இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஆர் டைப்பை எஸ் டைப்பாக மாற்றியிருக்கோம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு சயின்டிஸ்ட் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அதை தான் நம்ம இ